Salute a tutti. Nel marzo 2001 erano già trascorsi sette mesi dal momento in cui Giuttari era tornato a capo della squadra mobile e aveva potuto ricominciare a indagare sui mandanti del mostro. E dopo sette mesi praticamente i risultati erano nulli. Cioè non c'era nessun, nessun elemento, nessun personaggio specifico sul quale appuntare diciamo, le attenzioni e eh, a fronte di tutti gli sforzi che erano stati fatti da Giuttari stesso e anche dalla procura che lo aveva appoggiato per consentirgli di rimanere eh, a capo della squadra mobile e continuare queste indagini e insomma la situazione era un po' eh, antipatica si può immaginare che sia, sia Giuttari che la procura fossero, fossero un po' nervosi no? C'era bisogno di almeno di qualcosa per, per anche da dare in pasto, credo, ai, ai giornalisti che eh, erano a corto di notizie da tanto tempo. E, e, e si scelse di eh, indagare su un argomento eh, vecchio di tre anni eh, che era, stato, era rimasto lì, che era la morte di Pacciani. Questo argomento è già stato affrontato in video da Francesco Cappelletti. Credo che il video sia del primo dicembre del, del del, del, dell'anno scorso, mi sembra. E naturalmente con il suo modo professionale. Ora io eh, affronterò lo stesso argomento sia perché già avevo scritto uh, diversi anni fa uh, nel mio blog un, un articolo che, che lo riguardava, eh, poi anche per completezza di, di narrazione e, e poi magari anche per offrire magari qualche spunto secondo un'ottica un pochino differente, cioè i miei video eh, sono un pochino meno professionali di quelli di Francesco, sono diciamo così un po' più naif, magari mh, può darsi che eh, riesca a offrire qualche spunto differente. Comunque torniamo a, a, a Pacciani. Allora Pacciani quando era stato assolto e era uscito di carcere nel febbraio del 96 aveva trovato la sua casa di via Sonnino a Mercatale vuota perché Angiolina era stata portata in una struttura protetta. Non si sa bene, lì ci sono state anche delle polemiche, non si sa bene quanto per sua volontà, però insomma la donna sappiamo che non aveva proprio tutti i suoi giorni. E Pacciani si era trovato appunto in questa situazione da solo e si era lasciato andare, cioè era una situazione la sua di abbattimento totale sia fisico che morale, e la sua casa era piena di sporcizia, lui beveva, beveva diciamo, vino, beveva vino, non vedeva nessuno, era sempre chiuso in casa, era una situazione che, che, che insomma, si sapeva che era a rischio anche di... di, di, di di morire insomma cosa che eh, successe nella notte tra il 21 e il 22 febbraio 1998 per cui un paio d'anni dopo che era tornato libero e i suoi vicini di casa si accorsero che eh, le sue eh, porte e finestre porte e finestre della sua casa erano aperte fin dalla mattina presto e lui non, non, non si era visto in giro cosa non usuale avvertirono i carabinieri e il pomeriggio, nel primo pomeriggio, Arturo Minoliti, eh, maresciallo di San Casciano, con un suo collaboratore, andarono a, a casa Pacciani e trovarono effettivamente l'uomo morto. Si legge nel loro rapporto. Dinanzi al tavolino, verso il fondo della camera, all'altezza della porta d'ingresso del vano bagno, posto a sinistra dell'ingresso della camera, Bocconi si rinveniva una persona di sesso maschile che presentava i pantaloni abbassati fino a sotto i glutei e la maglia parzialmente sollevata. Venne fatto intervenire un, ehm, un medico, il medico della, della Guardia Medica, che constatò eh, il decesso che era avvenuto secondo lui nella notte precedente e per, da, dai segni che poteva riscontrare per presumibile arresto cardiocircolatorio, insomma un infarto. Poco dopo arrivò anche Marello, ehm, Giovanni Marello, eh, l'anatomopatologo eh, collaboratore di Maurri, che mh, anche lui constatò eh, la, la, la stessa situazione, che era morto nella notte e anche a lui sembrò eh, plausibile eh, che la causa della morte fosse un arresto cardiocircolatorio. E eh, allora nei giornali del giorno dopo eh, si, si leggono le dichiarazioni di Caressa che non, non, erano un po' così perplesse. Eh, cause naturali, ma aspettiamo gli esami. 
Quando poi arrivarono questi esami, cioè arrivò la, ehm, la perizia, il referto autoptico a cura di Marello, che appunto eh, stabilì che le cause della morte dell'uomo erano naturali, era appunto questo arresto cardiocircolatorio in un soggetto a rischio per, per sua, le sue condizioni generali, eh, Giutta dichiarò scettico. Andiamoci cauti, qualcosa non torna, come le macchie trovate sulle spalle di Pacciani. Allora, Pacciani, eh, faccio un breve cenno a queste macchie, Pacciani era stato trovato bocconi, ma sulla schiena aveva delle macchie eh, che parevano macchie, di, macchie postatiche, quelle che si generano per gravità quando il sangue in una persona morta scende in basso. E lì erano invece in alto, erano sulla schiena. Poi vedremo di queste macchie, no? Allora, Marello, nella sua perizia, suggerì anche di effettuare delle indagini tossicologiche sui tessuti che erano stati prelevati al cadavere, e per fugare ogni dubbio su possibili concause dovute magari a farmaci che Pacciano aveva assunto. Io non ho notizie di, questa, di, di, questi, di questi esami, ma il fatto che non, non fosse emerso nessun risultato vuol dire che i, i, questi risultati erano negativi, mi sembra logico. Ma adesso torniamo al marzo 2001, quando venne deciso di riprendere in mano questo argomento della morte di Pacciani. Allora, le prime avvisaglie eh, si, si ebbero sul, in un articolo del 16 eh, di Repubblica. Ecco, io qui seguo le, gli articoli di Repubblica comodi perché Repubblica ha un sito eh, storico molto, molto efficiente. Ecco, si leggeva in questo articolo, dove c'erano un po' Eh, riassunti tutti gli spunti che eh, la procura, eh, che ehm, Giuttari e la procura stavano prendendo in esame per queste indagini sui mandanti. Era un articolo che mh, arrivava dopo un silenzio di molti, molti mesi. Pacciani soffriva di diabete e beveva molto vino. Sin dall'inizio apparve strano che fra i farmaci da lui assunti negli ultimi giorni di vita ve ne fossero alcuni decisamente controindicati per un soggetto come lui. Ora il PM Paolo Canessa ha deciso di approfondire la questione e di affidare una consulenza ai tossicologi forensi Francesco Mari ed Elisabetta Bertol, o Bertol, Bertol credo. Il 21, una, in un altro articolo, un altro cenno. A proposito di Pacciani, anche sulla sua morte lavorano procura e squadra mobile, guidati dal sospetto che qualcuno possa aver provocato l'ictus che lo uccise nel febbraio 1998. Il 29, finalmente viene pubblicata una notizia in grande, ricca di particolari. Pietro Pacciani potrebbe essere stato ucciso. La procura di Firenze ha aperto oggi un fascicolo contro ignoti per la morte dell'agricoltore accusato degli omicidi del mostro di Firenze. Testimonianza chiave sarebbe quella di Carmelo Lavorino, uno degli investigatori del pool difensivo di Pacciani, convinto oggi come due anni fa che l'uomo fosse stato portato verso la morte giorno dopo giorno, goccia dopo goccia. Lavorino è stato ascoltato oggi dal capo della squadra mobile di Firenze, Michele Giuttari, come persona informata sui fatti e ha aggiunto nella sua testimonianza che potrebbe essere stata una sostanza, forse un farmaco, assunta nel tempo da Pacciani a provocarne la morte, ad avallarne l'ipotesi il fatto che il cadavere, trovato nella casa di Mercatale il 22 febbraio 1998, sul pavimento in posizione prona, avesse le macchie ipostatiche sulla schiena e non solo sull'addome. E ritornano queste macchie. Allora, Carmelo Lavorino, chi era Carmelo Lavorino? È, è, era, è perché è vive e vegeto, è un, un investigatore privato, criminologo, che all'epoca si era interessato, è maestro di karate, cerchiamo di non dimenticarlo mai, che all'epoca si era interessato del, della difesa di Pacciani, aveva fatto parte del suo pool difensivo al momento del processo d'appello. In questo pool difensivo c'era anche Marazzita, l'avvocato Nino Marazzita eh, di, di, di Roma, e al momento del decesso di Pacciani entrambi espressero sui giornali i loro dubbi. Eh, io adesso dico un po' una cattiveria, ma una cattiveria monaria, ma insomma la morte di Pacciani ci fu chi la vide in un modo che la vide in un altro, ci fu chi la vide come una liberazione, perché l'idea di questo processo che sarebbe stato fatto a Pacciani dopo l'annullamento della sua assoluzione in appello, eh, io penso che faceva paura a molti, no? perché in quel processo bisognerebbe vedere 
come avrebbe ehm, retto eh, Giancarlo Lotti a, di fronte a Pacciani, questo era, era tutto da vedere, ma insomma eh, a queste persone qua andò bene, andò male a chi in questo processo vedeva diciamo così un'occasione di, di tornare di fronte ai riflettori, ecco io non so se era il caso di Marazzita e Lavorino, però insomma diciamo che persone che eh, ci rimasero male dalla morte di Pacciani, al di là de, 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 dell'interesse che potevano avere per lui, ce ne, ce ne furono diverse. Comunque, nell'immediato, queste furono le dichiarazioni di, di Lavorino, sulla Nazione del 23 febbraio 1998 si legge «La sua morte conviene a qualcuno. In tutto quello che è successo ci vedo lo zampino del vero mostro. Se è morto per motivi non naturali si tratta di un delitto perfetto». Ora, un'autopsia mirata alla ricerca di agenti invasivi esterni è necessaria per sapere tutta la verità e proprio perciò ci stiamo muovendo per contattare un nostro esperto in veleni. Eh, però, allora, eh, Giuttari andò a cercare eh, Carmelo Lavorino, ma Carmelo Lavorino, nonostante queste sue dichiarazioni, eh, non era dalla sua parte, era dalla parte degli innocentisti, per cui sembra un po' strano, no? Oltre a essere più difensivo, poi Lavorino aveva anche pubblicato dei libri in cui Pacciani proprio per lui non c'entrava nulla. In ogni caso Giuttari lo andò a sentire a Roma il 29 marzo e Lavorino pare che si schierò proprio dalla sua parte. Io non ho il verbale del loro, de, de, di questo incontro, eh, nel quale pare che Lavorino avesse prodotto anche una memoria di 5 pagine, però c'è un articolo sul Corriere del 31 marzo 2001 eh, che riporta le dichiarazioni di Lavorino eh, al giornalista. Ieri a Roma ho avuto un incontro col dottor Giuttari, non posso entrare nei particolari del nostro colloquio, ma sono certo che le indagini seguono una pista che converge con la mia. A mio avviso si è arrivati alla fase finale del secondo livello. Si ritiene che esista un mandante dei duplici delitti e di altre morti rimaste misteriose, una specie di gran sacerdote, con personalità e cultura superiori a quella dei compagni di merende. Si era creata un'organizzazione di guardoni, di personaggi che studiavano i posti dove colpire, di altri che facevano da palo. Erano tutti agli ordini di qualcuno che poi interveniva per uccidere. Questo personaggio frequentava forse la casa colonica di Faltignano, una specie di corte dei miracoli, dove oltre a Pacciani e compagni di merende si davano appuntamento prostitute e guardoni. Stranamente Lavorino è proprio allineato eh, a, 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 alla, alla tesi di Giuttari. Va bene, comunque... Lasciamo perdere eh, Carmelo Lavorino e eh, andiamo a quelli che, eh, furono, che erano i dubbi di Giuttari che lui eh, dovette esprimere naturalmente eh, alla procura nella sua richiesta di poter mh, indagare su questa, su questa morte. Allora, bene, diciamo che mh, esistono dei documenti eh, dove, dove vengono espressi questi dubbi, ma per eh, mh, semplicità... E leggiamo il libro Confesso che ho indagato, dove Giuttari racconta di questi suoi dubbi. No? Pacciani è riverso sul pavimento della stanza con i pantaloni abbassati fin sotto i glutei, la maglia sollevata sul petto e ai piedi un paio di scarpe sporche di fango. Il medico informa il PM che a suo dire il decesso risale a luna circa della notte precedente e che la causa della morte sarebbe un probabile arresto cardiocircolatorio. Intanto i carabinieri informano il PM di aver trovato completamente spalancate sia le due porte d'ingresso sia le finestre e di aver visto sul pavimento della cucina, dove regna un disordine indescrivibile, un blister di pillole medicinali. Le luci erano tutte spente. Qualcosa non mi torna. Abbiamo saputo da vicini e accertato durante le interceta intercettazioni telefoniche che all'imbrunire Pacciani era solito sbarrare porte e finestre e chiudersi all'interno senza ricevere nessuno. Vi domando perché le luci fossero spente, fossero tutte spente, soprattutto considerando che la morte risalirebbe a luna di notte. Mi sembra strano che Pacciani si sia mossa al buio e con porte e finestre spalancate. Eccoli qui i primi dubbi. L'ambiente completamente al buio e le porte e finestre spalancate. Continuo a fissare il cadavere, soffermandomi sulla maglia arrotolata. È come se qualcuno lo avesse trascinato sul pavimento. Una caduta improvvisa per un malore non avrebbe sicuramente quell'effetto su un indumento. E questa maglia arrotolata fino a metà del petto faceva pensare a Giuttari che il cadavere era stato trascinato. 
Anche il PM si insospettisce per quel dettaglio e chiede ai carabinieri e al medico se per caso sono stati loro a spostarlo. Nessuno di loro l'ha fatto, quindi il PM chiede di girare il corpo. Ed ecco le macchie postatiche. Ci sono macchie postatiche dove non avrebbero dovuto esserci. Prova inconfutabile che il cadavere è stato spostato dopo la morte. È strano che cioè, se il cadavere era Bocconi e queste macchie postatiche strane dovevano essere sulla schiena, per cui qui Giuttari deve aver fatto un po' un errore, perché non è dopo averlo girato che videro queste macchie postatiche strane, ma prima di averlo girato. È ormai quasi certo. Non si tratta di morte naturale, avvenuta per caso un sabato notte, casualmente la giornata della settimana preferita dal mostro. Bisogna dire che Giuttari, beh, con la, il suo talento di romanziere, è, è bravo no, a, a, a evidenziare degli elementi che, eh, me, messi in una certa luce, paiono elementi sospetti e qui ce ne sono molti, no? addirittura la giornata nella quale eh, questo infarto che poi fosse stato mh, provocato da qualche farmaco, questo bisogna vedere, comunque questo, eh, proprio di sabato sarebbe avvenuto questo infarto. A questo punto andiamo a leggere la relazione autoptica di Giovanni Marello per vedere di, di capire eh, se questi dubbi di Giuttari eh, avessero un senso oppure no. E questa relazione è del 28 aprile del 98. Partiamo dalla descrizione del corpo che Marello descrisse mentre era ancora in loco. Il cadavere giace prono nella stanza antistante il bagno, con la testa rivolta verso la porta del bagno. Gli abiti sono composti, attenzione, la testa rivolta verso la porta del bagno. Gli abiti sono composti, ad eccezione dei pantaloni che appaiono calati al terzo medio superiore delle cosce. Sollevati gli abiti è possibile evidenziare a livello delle regioni corporee antideclivi la presenza di ipostasi di colore rosso venoso. Eccole. Marello le aveva già le aveva viste queste, queste macchie sulla schiena. Improntabili. Improntabili vuol dire che se, se, credo, se, se uno li pigiava con un dito rimaneva la, 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 si sbiancavano. Insomma. La rigidità cadaverica è ovunque presente. Al termotatto è possibile ancora apprezzare residui di temperatura corporea a livello sottoascellare. Ribaltato il cadavere si apprezzano marcate ipostasi nelle regioni declivi, cioè dove normalmente avrebbero dovuto essere, cioè sul petto. Ancora improntabili, il volto appare deformato dalla lunga permanenza in posizione prona. Queste macchie postatiche sulla schiena, eh, nella relazione di, di Marello, non, non sembra che avessero mh, provocato particolari eh, dubbi, non, non, non se ne parla minimamente. A dire il vero, eh, subito dopo il, il delitto, i giornalisti avevano chiesto a Marello, che evidentemente qualcuno aveva parlato di queste macchie postatiche, e si legge su Repubblica del 24 febbraio del 98, cioè due giorni dopo la morte. C'è una spiegazione. Il sangue era molto fluido, la presenza delle macchie ipostatiche è legata a fenomeni cadaverici. Le lievi manipolazioni subite nell'intervento del medico d'urgenza possono essere la causa. Cioè dice Marello che il, il, con il sangue ancora fluido il medico che era intervenuto, non so, forse l'aveva spostato, l'aveva girato, eh, aveva, aveva, no, aveva premuto, però sembrerebbe che questo intervento del, del medico prima di lui, prima di Marello, potesse essere diciamo così, la spiegazione a queste strane macchie. Ma adesso vediamo il, il, la mattina del giorno dopo come l'esame preliminare del corpo. Il cadavere giace supino sul tavolo anatomico ed è rivestito dai seguenti indumenti. Maglioncino azzurro con imbrattamento a livello della faccia ventrale di entrambi gli avambracci. Camicia scozzese con imbrattamenti fecali nel bordo posteriore. Probabilmente anche l'imbrattamento del maglioncino era un imbrattamento fecale. Camiciola di lana, pantaloni grigi imbrattati di feci, con patta sbottonata e cintura di cuoio agganciata al quarto foro. Presenza di due boxer legati fra loro mediante una stringa con imbrattamenti fecali. A sinistra calza di colore azzurro, a destra calza di colore verde marcio. Presenza di scarpe di cuoio slacciate. 
Il cadavere presenta imbrattamenti fecali a livello del volto e delle mani, che appaiono con le dita piegate e conseguentemente l'imbrattamento non è presente a livello del palmo. Altro imbrattamento si rileva al fianco destro. E allora, ci sono tutti gli indizi per ritenere che Pacciani fosse stato colto da un malore mentre cercava di andare in bagno. Allora, abbiamo visto che la, la testa era rivolta verso la porta del bagno, i pantaloni erano mezzi calati, c'erano tracce, diciamo così, di feci da tutte le parti, e, e, per cui mi sembra che fosse stata proprio questa la, la situazione. Pacciani che cercava di andare in bagno quando, poco prima di arrivarci, venne colto da un malore cadde eh, a faccia in avanti sul pavimento. Ma vediamo la situazione di salute di Pacciani eh, prima della morte. L'esame autoptico evidenziava una grave corona sclerosi con esiti multipli di pregressi infarti miocardici in soggetto con verosimile episodio di arroico. Nel caso in esame ci troviamo di fronte a una patologia gastrointestinale costituita da diarrea profusa che può avere contribuito a determinare una marcata ipotensione con conseguente deficit cinetico del ventricolo sinistro. Quello che capisco io è che eh, la situazione di Pacciani era già drammatica per la sua situazione del cuore, eh, eccetera, eccetera. No? Però questa eh, diarrea che lui aveva avuto aveva, mh, diciamo così, aggravato la situazione. Infatti... Il deficit cinetico del ventricolo sinistro può provocare una improvvisa congestione ipertensiva nel piccolo circolo, con dispnea, parossistica o edema polmonare acuto, spesso mortale e in genere più frequente nel periodo iniziale. Cioè questa diarrea può aver, poteva aver provocato praticamente l'infarto, ma anche la mancanza di, di, di fiato, edema polmonare. L'abbassamento della pressione arteriosa può essere tale da configurare un proprio collasso cardiaco, Inoltre, in caso di diarrea profusa, si determinano delle alterazioni elettrolitiche, riduzione del potassio, che sono spesso causa di aritmie che in corso di infarto rappresentano l'episodio mortale. Cioè, in sostanza, questa diarrea, probabilmente, io non so a cosa era dovuta questa diarrea, non mi ricordo se nella, nel, c'è qualche accenno, nel, non mi pare, nel, nel, in questa perizia autoptica, è possibile che questa diarrea fosse una diarrea di origine virale, chi lo sa, magari un'influenza e che questa diarrea avesse eh, creato delle, dei problemi in una persona che era proprio al limite, diciamo così, de, del passaggio da una parte all'altra. Allora, le, queste, diciamo, le conclusioni della morte eh, che appunto ci sono in questa perizia, eh, nella quale l'orario viene anticipato rispetto a quello diffuso nell'immediato, eh, Marello lo collocava alle 22.30. La morte è dovuta ad insufficienza cardiaca con edema polmonare in recente infarto del miocardio in soggetto con cardiomegalia, cardiomegalia vuol dire mh, cuore enormemente ingrossato, per ipertrofia ventricolare sinistra e sfiancamento globale del cuore. Cioè sfiancamento globale vuol dire che il muscolo praticamente non rispondeva più agli stimoli, insomma non si contraeva e, e si distendeva nel modo dovuto. Affetto da arteriosclerosi, polidistrettuale, a particolare incidenza a livello coronarico e cerebrale, dove è presente un'atrofia corticale con dilatazione ventricolare ed edema, insomma aveva anche le arterie chiuse dal, dal colesterolo. Il Pacciani presentava esiti di pregressi infarti ed erano presenti segni di anasarca e di notevole stasi con epatomegalia con aspetto a noce moscata, oltre a gastrite emorragica diffusa, cistite, attenzione cistite, e ipertrofia prostatica. Vabbè, ipertrofia prostatica è una cosa che a quell'età tutti gli uomini, quasi tutti gli uomini ce l'hanno. Allora, a questo punto riprendiamo le, le, le perplessità di Giuttari che abbiamo letto nel suo libro, ma che erano già presenti nelle note dell'epoca. Le, le note dell'epoca che eh, sono, sono, sono sostanzialmente due, anche se poi anche, anche dopo lui eh, riprese questi argomenti della morte di Pacciani. Comunque nel sito Il Mostro di Firenze, un caso ancora aperto, è stata pubblicata la trascrizione di una nota del 2 dicembre 2001, per cui nell'immediato di questa riapertura delle indagini. Ecco, questa nota non è una fotocopia del documento, ma è una trascrizione. E abbiamo visto che su questo sito mh, ci sono stati dei, 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 così, 
eh, delle informazioni, sono avute delle informazioni non proprio corrette, però diciamo che mh, fino a prova contraria la dobbiamo ritenere valida. C'è poi la nota, mh, che ho nominato più volte, di qualche mese dopo, del 3 dicembre 2001, riassuntiva diciamo, della situazione delle indagini su mandanti prima di entrare nell'era Narducci, in cui c'è anche un capitolo sulla, sulla morte di Pacciani e lì ci sono appunto questi dubbi. Ma allora, vediamoli un po' questi dubbi, no? Partiamo dalla maglia arrotolata, che tra l'altro nella perizia di, di, di Marello non pare che ci sia, però supponiamo pure che eh, ci, ci fosse effettivamente questa maglia arrotolata fin sulla pancia. Eh, ma allora, Giutta ridice, potrebbe essere stato il, il trascinamento del cadavere. Ma vabbè, adesso bisogna vedere il perché di questo trascinamento, ma la cosa è spiegabile con l'infarto. Insomma, l'infarto, in questo caso non si trattò di un infarto fulminante, Pacciani ci mise un po' a morire, e, e l'infarto provoca delle... Eh, dei sintomi, sudorazione, caldo, insomma il fatto che Pacciani avesse eh, arrotolato la maglia eh, sulla pancia vuol dire che forse se la voleva togliere, forse si voleva togliere maglia e maglioncino e, e non c'era riuscito, per cui gliela era rimasta arrotolata, mi sembra che sia la spiegazione più logica, no? Gli mancava l'aria, ecco tra l'altro il fatto che gli mancasse l'aria, cioè dice, qui si parla di edema polmonare, gli mancava l'aria, spiega anche l'apertura di porte e finestre, cioè Pacciani non, non respirava e andò ad aprire qualche porta e qualche finestra per, per, per far entrare l'aria, mi sembra logico. Tra l'altro si legge nella, nel, nel rapporto dei carabinieri che il cancelletto di ingresso, il cancelletto di ingresso che eh, portava a un corridoio oltre il quale c'era la porta di ingresso della casa, porta di ingresso vera e propria. Questo cancelletto era chiuso a chiave. Per cui, insomma, non è che eh, le porte, le finestre aperte indicavano chissà quale presenza. È una presenza che eh, se avesse lasciato aperte quelle, magari perché fuggì pre precipitosamente, poteva aver lasciato aperto anche il cancelletto. Le luci spente, un altro elemento che Giuttari, a Giuttari sembra strano, ma insomma, le luci spente... Eh, eh, si possono spiegare in diversi modi, per esempio con il fatto che eh, Pacciani eh, poteva non eh, aver voglia di farsi eh, vedere da, 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 da chi stava fuori, cioè Pacciani sapeva di essere eh, sotto gli occhi di tutti, no? che tutti guardavano la sua casa eh, per quello che si chiudeva dentro a, a Riccio, in un bunker. Per cui eh, aprì porte e finestre, sì, ma eh, magari aiutato un po' da, da, anche dalla luce esterna, non so, ci saranno stati dei lampioni forse fuori, delle luci esterne, non lo so, eh, si poteva muovere lo stesso anche a luci spente, poi conosceva la sua casa. Potrebbe essere questa la spiegazione, no? Eh, e poi c'erano i pantaloni calati, pantaloni calati anche lì, allora la maglia era arrotolata fin su, i pantaloni calati sotto i glutei, le due cose sono abbastanza incompatibili con un trascinamento, perché se trascini qualcuno eh, da una parte o dall'altra eh, gli calano o, i o gli calano i pantaloni o gli si arrotola la maglia. Tutti e due insieme non, possono, non può succedere, no? Ma questi pantaloni arrotolati, questi pantaloni sotto i glutei cosa indicavano? Insieme a tutte le altre condizioni indicavano che lui eh, voleva andare in bagno, insomma, che andando in bagno aveva cominciato a tirarsi giù i pantaloni perché sentiva di non reggere i, i suoi bisogni, insomma, no, mi sembra logico. Allora, questi diciamo che sono i dubbi che eh, abbiamo visto nel trafiletto tratto da Confesso che ho indagato, ma nella, eh, nella nota eh, che dicevo, quella pubblicata da, da, dal sito Mostro di Firenze, un caso ancora aperto, del 2 aprile 2001, si leggono altre cose, altri dubbi. Uno è quello di uno straccio, si legge di uno straccio che eh, eh, fu trovato all'altezza del pube imbevuto di varichina, varichina e non venne trovata nessuna bottiglia di varichina. E eh, allora, nel eh, video di, di, di Cappelletti, eh, si, 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 Cappelletti dice che 
eh, e io poi ho anche verificato tra l'altro che eh, negli episodi, cioè quando diciamo, una persona ha la cistite, come nel caso di Pacciani, come viene, viene indicato nella perizia di Marello, eh, l'urina eh, ha, ha, assume un odore caratteristico di ammoniaca, perché viene prodotta l'ammoniaca, un odore che è tipico eh, che è simile a quello della varichina, che la varichina mi sembra che non contiene ammoniaca, contiene il clorito di sodio, ma diciamo, l'odore pungente è quello, per cui diciamo, questo spiega. Poi quello straccio no, che giustamente Cappelletti paragona a, a quello che poi sarà successivamente, perché qui siamo ancora prima, sarà successivamente lo straccio trovato sul corpo di Narducci, quello straccio che evocava chissà quali, <ride> quali riti, ehm, esoterici, chi lo sa. In quella nota troviamo poi un'altra, sempre in quella nota del 2 aprile 2001, troviamo un altro, un altro argomento, altri dubbi di, 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 di Giuttari. Ecco, un argomento che riguarda un personaggio che si chiamava Celso Barbari, che credo che sia ancora vivo, eh? si chiamava all'epoca, insomma, si chiamerà ancora oggi. Si legge su questa, su questa nota. Sul quotidiano La Nazione di ieri, primo aprile, pagina eccetera eccetera della cronaca di Firenze, è stato pubblicato un servizio dal titolo Pacciani, l'autopsia parla, nel corpo del quale si fa cenno a dichiarazioni riferibili, secondo l'articolista, a tale Celso Barbari. In particolare si dice, una testimonianza potrebbe rivelarsi interessante, seppure tutta da verificare. Celso Barbari, meglio conosciuto come il pittore dell'Appennino, ha raccontato che parlò al telefono con Pacciani poche ore prima che morisse. Lo voleva salutare, ricorda, era più di un mese che non lo sentiva. Fu sbrigativo perché mi disse che aveva un erborista in casa e che aveva a che fare con lui. Un erborista? Sì, mi disse così, parlava con accento toscano. Un erborista eh, evoca subito eh, possibili preparati che magari potevano aver provocato la morte di Pacciani. Eh, insomma, è questo no, che, che lascia intendere Giuttari. Ma allora chi era questo Celso Barbari? Eh, il ehm, Cappelletti nel suo video lo spiega, eh, poi si, trova anche, si trovano informazioni anche su, un, su un, 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 suo, un articolo di insufficienza di prove. Questo Celso Barbari era un pittore che si era convinto, dopo averlo visto in televisione, dell'innocenza di Pacciani e aveva fatto una, una, un gesto eclatante, lo aveva, lo aveva dipinto su una croce e poi con questo dipinto era andato davanti all'aula bunker dove c'era il processo e aveva avuto il suo momento di notorietà. Questo gli aveva consentito anche di entrare diciamo così, in amicizia con, eh, con Pacciani, anche con la suora. E insomma, era andato, a trovare, era andato a trovarlo Pacciani diverse volte, era, anche stato a, era rimasto a mangiare a casa sua. Ecco, questo Barbari fu sentito, dopo che Giutta rilesse questo articolo, fu sentito, non so se direttamente da lui, comunque qualche giorno dopo fu sentito e lui eh, confermò queste dichiarazioni, cioè di aver eh, telefonato a Pacciani la, 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 la notte prima che, che morisse e di aver sentito appunto che in casa sua c'era questo erborista. Sempre nel video di Cappelletti eh, si scopre che eh, nelle telefonate che erano state registrate sull'utenza di Pacciani, che era sotto controllo, era sempre stata sotto controllo praticamente, si rintraccia anche questa telefonata tra Pacciani e, e questo pittore. Ma la telefonata era del 14 ehm, febbraio e non del 21, cioè il giorno prima della morte di Pacciani. Ecco, e questo taglia la testa al toro su queste, diciamo così, eh, questi sospetti di interventi di un erborista che avrebbe, chi lo sa, fatto chissà che cosa. Vediamo adesso i risultati della perizia tossicologica, che mh, vennero, vennero resi disponibili molto tempo dopo, cinque mesi dopo, mi sembra, eh, verso eh, fine ottobre. Non, io non ho questa perizia, c'è però un articolo di Repubblica del 31 ottobre, che ne parla in questi termini. Pacciani ucciso da un farmaco, non un semplice infarto, ma un omicidio pulito, silenzioso e camuffato. Ora, non è soltanto un'idea per rileggere in modo diverso la morte di Pietro Pacciani, ma un'ipotesi puntellata da una perizia tecnica richiesta dalla Procura e ieri mattina consegnata nelle mani di Paolo Canessa. Per mesi i tossicologi forensi Francesco Mari ed Elisabetta Bertol 
hanno analizzato liquidi organici e passato al setaccio la grande quantità di medicine trovate a casa Pacciani. Risultato? 80 pagine di relazione. Ieri il PM ha ritirato la perizia e imposto il silenzio totale sui risultati. Vogliamo leggerla con grande attenzione, dicono in procura, ma dal buio del top secret qualcosa trapela e quel qualcosa racconta una storia sospetta che spalanca la porta all'ipotesi dell'omicidio. Sotto accusa c'è un farmaco, una medicina prescritta a Pacciani nell'ultimo anno di vita che sarebbe stata controindicata per un soggetto come lui, cardiopatico, obeso, piegato dal diabete. Un farmaco che si è assunto per troppo tempo e in quantità eccessiva sarebbe diventato fatale per un uomo di 73 anni con tre infarti alle spalle e invece tracce di quella sostanza sarebbero state trovate nei liquidi organici di Pacciani, dando nuovo vigore all'ipotesi di una morte indotta, con passo lento ma inesorabile, pillola dopo pillola. Ecco, questi, diciamo così, i, queste le notizie che trapelarono da quella, da quella perizia che Canessa disse che doveva rimanere assolutamente segreta. No? Trapelarono delle notizie che però, guarda caso, non erano proprio, proprio esatte. Erano tutte notizie che andavano nella direzione del, del, del delitto, ma che non erano, non, erano, non erano vere. Infatti, nella nota di Giuttari del... 3 dicembre 2001, si legge «I dubbi sul decesso di Pietro Pacciani non sono stati sciolti dalla consulenza tecnica disposta dalla signoria vostra, qui si rivolge a Canessa, che ha consentito di accertare in particolare che il cadavere del predetto non presentava traccia alcuna dei farmaci che per le patologie di cui il Pacciani era affetto avrebbero dovuto essere presenti, cioè sembra che eh, non fossero state trovate le sostanze dei, dei farmaci che Pacciani avrebbe dovuto assumere. Vabbè, eh, so, forse Pacciani non, non le assumeva, mm, questo non vuol dire che eh, non mi sembra che siano questi degli elementi che possono far pensare a un omicidio. Mentre si poteva accertare la presenza nei succhi gastrici di tracce di un farmaco antiasmatico, Eolus, contenente nella sua composizione principi attivi controindicati per le malattie cardiache del pacciale. E continua, tali risultanze, se da un lato non sono riuscite a chiarire le reali cause della morte, dall'altro non possono che far aumentare le perplessità su una morte naturale dell'imputato, soprattutto in considerazione delle condizioni oggettive in cui a suo tempo il corpo era stato trovato. Come dire, la perizia tossicologica non ha fornito nessun aggancio per eh, presumere un omicidio però rimangono tutti i dubbi eh, che eh, esistevano come quello delle finestre aperte quelle che abbiamo detto no? ma allora vediamo un po' di approfondire questo discorso dell'Eulus allora l'Eulus cos'è cos l'Eulus? cos'era? non so se ancora, eh, se ancora esiste era un farmaco per gli antiasmatico cioè di quelli che eh, si spruzza in gola una, una bomboletta si spruzza in gola e quando appunto la, chi soffre d'asma fa fatica a respirare provoca l'apertura degli alveoli polmonari e eh, così eh, dà modo all'ossigeno di entrare e allora è vero sì che l'Eulus nel suo bugiardino riporta che è un farmaco controindicato per chi, per chi soffre di eh, problemi cardiovascolari no? perché provoca una vasodilatazione insomma cioè, però non è che eh, se un, uno che eh, è a rischio infarto si, si, si assume l'eolus all'istante muore no? eh, eh, c'è diciamo, un rischio aumentato non, non pare che si possa pensare che, che, che l'eolus potesse aver provocato l'infarto di Pacciani ma perché l'eolus era, era, questo eolus era in casa di Pacciani? perché gli era stato prescritto dalla sua dottoressa di base con una ricetta del 19 aprile 1997 eh, Anna Maria Gambassini, ecco allora già questa, questa signora, questa dottoressa, era stata sentita il 25 febbraio 1998 e aveva, aveva penso avesse chiarito il, il, la situazione, ma fu richiamata il 31 ottobre del 2001 dopo la consegna di questa, di questa perizia tossicologica. Si legge nel verbale mi viene mostrata la fotocopia di una ricetta con la prescrizione del farmaco Eolus con due confezioni. La ricetta è a firma mia, 
la riconosco e quindi sicuramente sono stata io a prescrivere questo medicinale spray che all'epoca prescrivevo spesso ai miei pazienti con problemi di respirazione. Presumo che al Pacciani lo prescrissi per un problema bronchiale. L'Eolus è stato sempre un farmaco fornito dalla regione gratuitamente e come si può vedere sulla confezione è anche abbastanza caro essendo il suo prezzo di oltre 100.000 lire. Non ricordo questo farmaco come un farmaco solitamente prescritto al Pacciani, per cui ritengo che lo abbia prescritto solo quella volta e comunque che si sia trattato di una prescrizione occasionale. Allora, io non so se la prescrizione di questa dottoressa fu una prescrizione, diciamo così, avventata, non lo so, ehm, però io penso che eh, inserire eh, questa dottoressa dentro l'insieme de, delle persone che avrebbero così tramato per uccidere Pacciani mi sembra un po' eccessivo, no? tanto è vero che a questa, a questa dottoressa non venne, non venne contestato nessun, nessun reato. Insomma. E le, leggiamo una dichiarazione eh, di, 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 Marello, di Giovanni Marello, e lui rilasciò un'intervista qualche anno fa a, a Paolo Cocchi nel suo documentario L'ultimo delitto del mostro contenuti speciali. Ecco, in questa intervista dichiarò così Un altro elemento di folklore è la morte di, del Pacciani. La morte del Pacciani è stata un po' etichettata da qualcuno come un tentativo di soppressione da parte di terzi. Sono stati ipotizzati avvelenamenti e cose del genere. In realtà io ho eseguito l'autopsia del Pacciani e il Pacciani è morto per, per cause naturali. È morto di cause naturali in quanto aveva un cuore bovino, un'ipertrofia cardiaca massiccia con tutta una situazione correlata di scompenso cardiaco che non è correlabile con una morte per avvelenamento. Questo farmaco che lui assumeva è un farmaco che praticamente non è stato ritrovato nel sangue, per cui non essendo stato ritrovato nel sangue ma soltanto all'interno del contenuto gastrico non ha nessun tipo di significato dal punto di vista anche di una patenogenesi nei confronti della morte. Cioè, allora, questo farmaco non è che Pacciani avesse avuto un'intossicazione acuta, che ne so, fosse stato, gli fosse stato iniettato in vena, per esempio, no? oppure ne avesse assunto quantità abnormi, venne soltanto, ritrovato soltanto nello stomaco. Cioè, una volta spruzzato il, il, il farmaco in gola una parte va anche nell'esofago e va anche nello stomaco cioè, evidentemente Pacciani nel tentativo di respirare questo infarto gli, gli aveva provocato un blocco dei de, 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 de polmoni aveva si era dato una spruzzata di eolos in gola insomma nessun mistero ma in ogni caso allora mettiamoci per assurdo nella condizione di Pacciani che mh, fosse stato ucciso. Ecco, ma in che modo sarebbe stato ucciso? Allora, io, no, no, allora non vennero trovati eh, segni di effrazione, non vennero trovate ferite su Pacciani, questo vabbè, eh, abbiamo visto, è logico, eh, altrimenti l'autopsia l'avrebbe scoperto, nessun, nessun tipo di ferita, Pacciani era morto così, insomma, eh, diciamo l'unico modo, eh, ne, nemmeno veleni, queste cose qui, l'unico modo con il quale eh, questo presunto assassino avrebbe ucciso Pacciani eh, eh, sarebbe stato con questo Eolus, e eh, con, con cos'altro? Cioè, supponiamo pure che una spruzzata di Eolus avesse provocato questo, questo diciamo, accentuato, diciamo così, un infarto in corso d'opera e eh, Pacciani fosse morto anche per, per questa spruzzata di Eolus. Eh, ma allora... Tutto quello che, tutti i dubbi di, 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 di Giuttari sul fatto che c'erano porte, finestre aperte, cadavere trascinato, vuol dire che questo personaggio era presente lì quella notte stessa. E allora, questo personaggio cosa avrebbe fatto? Avrebbe convinto Pacciani a farsi prescrivere dalla sua dottoressa di base un farmaco che lo avrebbe portato alla morte perché era controindicato per un soggetto con le sue patologie eh, ma allora questo personaggio eh, come faceva a sapere che Pacciani sarebbe morto proprio quella notte lì cioè non era sicuramente non frequentava assiduamente la sua casa perché la casa di Pacciani era sotto gli occhi dei suoi vicini insomma avrebbero testimoniato se avessero visto qualcuno che la frequentava assiduamente, no? Per cui bisognerebbe pensare alla eccezionale coincidenza che questo personaggio, quella notte, 
fosse andato, non so, mettiamo che Pacciani avesse telefonato, gli ave... però nemmeno... questo non nemmeno è possibile perché il telefono di Pacciani era sotto controllo, per cui non si sa come avrebbe avuto una premonizione, cosa sarebbe successo, io non lo so, cioè è una, è una situazione assolutamente assurda, impossibile da verificarsi, no? che questa persona fosse andata lì proprio in quel momento. Insomma, poi per uccidere Pacciani penso che ci sarebbero stati modi molto più spicci e, e, e più, no, più sicuri se se l'avessero voluto uccidere. Vabbè, io direi che eh, la, sulla morte di Pacciani, sulla presunta uccisione di Pacciani, possiamo metterci una pietra sopra, insomma. Eh, quando oggi si sente ancora dire qualcuno che Pacciani è stato ucciso, sta dicendo delle scemenze. Cioè, questo, diciamo pure, che chiunque le dica... Da, 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 da chi è in alto a chi è in basso fino all'ultimo de, 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 degli appassionati della vicenda che non sa niente eh, sono scemenze, bisogna dirlo no? la morte di Pacciani fu una morte assolutamente naturale non c'era nessun, nessun mandante dietro che lo voleva uccidere abbandoniamo questo argomento e eh, accenniamo a quello che sarà invece un argomento de, de, dei prossimi video e, e Probabilmente eh, fu proprio la morte di Pacciani che mh, indusse eh, un personaggio che abbiamo già incontrato, Gabriella Pasquali Carlizzi, a farsi di nuovo viva. E si fece viva con un fax, prima con un fax del 30 marzo, con il quale inviò a Giuttari un, un, un resoconto, un, 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 suo, un suo scritto, che già gli aveva mandato nel 98 il 9 marzo del 98. In questo, in questo suo scritto si raccontava di un colloquio che aveva avuto con un personaggio, un, 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 una specie di agente segreto, diciamo così, che aveva scritto un libro, un libro che oggi è, è noto tra tutti gli appassionati, eh, Coniglio il martedì, Aurelio Mattei. Aveva avuto questo colloquio nel 98, aveva già rendicontato Giutta su questo colloquio, reiterò questo, questo, suo, questo suo scritto. Il giorno dopo, il 31, mandò un altro fax. Illustrissimo capo della squadra mobile, dottor Michele Giutta di Firenze. La sottoscritta, Gabriella Pasquali Carlizzi, chiede alla signoria vostra di essere ascoltata come persona informata sui fatti nell'ambito delle indagini relative alle cause della morte di Pacciani Pietro. Ecco, non, non sappiamo eh, cosa si dissero Giutta e la Carlizzi, però Giutta di questo fax, questi due fax, dovette eh, ritenerli abbastanza interessanti, da, tanto da inserire, inserire le, 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 questa, no, queste due notizie nella sua nota del primo aprile 2001. Ecco, allora, io ho detto che non, 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 non sappiamo bene quello che eh, si dissero i due, ne parleremo poi nei prossimi video, la donna non sapeva niente della morte di Pacciani, non sapeva niente della morte di Pacciani, questo è sicuro, però sapeva tante altre cose che sarebbero stati spunti interessanti per Giuttari e lo vedremo prossimamente. Saluti.